。大家好，欢迎你来美食采味。把可乐倒进下水道里面，到底会发生什么呢？没想到作用这么厉害，原来很多人都还不知道。赶紧跟着视频了解一下吧。可乐在生活中是很常见的饮品，而且非常的受欢迎，尤其是吃炸鸡的时候，配上冰镇可乐，可太过瘾了。其实，可乐不仅可以用来喝，它在我们的生活中呢还有许多的作用。就比如倒入我们家里的洗碗池中，洗碗池也是我们厨房里面用的最浅的地方，经常用来清洗瓜果蔬菜，还有我们的锅碗瓢盆，给日常的生活呢带来许多的便利。但是与此同时呢，也会有不少的烦恼。就比如说，有时会发现家里的洗碗池偶尔呢会出现流水缓慢的现象。就是排水的时候非常的缓慢，虽然有流动，但是这种速度很让人烦恼吧。虽然水流呢也会通过下水道排除，但是对我们日常生活来说呢太缓慢了。特别是洗完碗，里面还有一些食物残渣和残液等等，就更加困难了。洗个碗就反，再加上这种流速，那是反上加反。相信不少的朋友呢遇到过我家同样的问题。但是大家都不知道该怎么办，就只能请师傅上门。可师傅一来，动辄上百块，心痛呀。所以今天呢，就来给大家分享一招，轻轻松松的解决排水这个问题。首先，我们要知道出现这个问题的原因所在。我们先把下水口这个过滤网呢给取出来。滤网的作用呢，主要是防止我们在清洗的时候，一些食物残渣呢会掉到下水道里面，引起堵塞。所以标配里面都有它。取下来以后呢，我们就可以发现这个下水道口呀，非常的脏，还有一层厚厚的不明物体。猜想呢，应该是有个污渍。看到这里，你会不会以为都没有打扫过？不怕大家笑话，也就一两个月没清理而已。现在呢，我们先把这里处理一下。准备一支牙刷，我们去先洗洁精，然后用牙刷来刷一刷。洗洁精呢，可以多来一点，这样清理时会更轻松。其实很多时候呢，我们的下水道口、洗碗池里面不时的散发出异味，就是因为这些有机污垢长时间没有被清理而散发出来的。污垢越多，还越容易滋生小飞虫。因为它们都是衣服里边的残渣生存的，所以我们的下水道口呢要经常定期清理，尤为重要。刷洗过后，现在我们就流水冲一冲，就十分干净啦。可是我们看得到的地方干净了，那下水道深处我们看不到的地方，我们的刷子根本进不去，也刷不到。就是下水道口，我们经常清理都这么脏。那么，像下水的管道深处，我们清理不到的地方，今年累月的这样积累下来，里面的有机污垢呢，可想而知了。除了会产生大量的异味之外，时间一长呢，还容易导致排水缓慢，甚至是堵塞的问题。一般很多人呢，都会找专业人士来清理，但是每一次就会花费上百块，或者是几百块。其实我们不需要花这笔钱，也能把下水道口清理干净。首先呢，我们需要准备一个容器，跟着往里边加入半瓶白醋，就塑料瓶装的这种就行，价格也不贵，用量多一点，效果会更好一些。跟着往里边挤入几公洗洁精，洗洁精去污能力好。跟着我们准备一瓶可乐。开盖时动作缓慢一些，避免液体喷射出来溅自己一身哦。现在我们将其搅拌均匀，使里面的液体充分溶解混合。亲爱的朋友们，制作视频不易，您每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。加完均匀以后，我们就把调好的可乐溶液全部倒进下水道里面
什么大清剧以后呢，我们先不管，我们需要等待一个小时或者是一个半小时左右，因为我们需要调好的可乐溶液在排水管道里面呢发生化学反应，需要时间。如果我们的下水道不太严重的话，就等待30分钟左右。反正如果不赶时间的话，就多静置一会儿就是。这样呢，可以让可乐里面的洗洁精和白醋充分的发挥作用。时间差不多了后。我们烧一壶滚开的热水，直接倒入下水道中。经过一个小时的反应，下水道里面的脏东西和其他物质呢，已经被软化的清洁的差不多了。这时候呢，我们就只需要用开水冲刷一遍就可以了。开水就能把污渍油垢都带走了，所以千万不要一来呢就重冷水，容易把软化的污垢再次硬化。开水冲一冲。再用水管中的热水也冲一冲，这样排水管里边呢就差不多干净了。不说十分透彻，最起码呢不会堵塞了。其实这样做的原理呢也非常的简单，因为可乐里面呢含有磷酸，它有一定的溶解水垢和沉淀结物的作用。而洗洁精大家经常用，都知道具有很好的润滑以及清洁作用。另外，我们的白醋呢还具有很好的软化作用，将它们搅拌融合，倒入管道中，再经过长时间的浸润，这样就可以对下水道内壁的物质起到一个软化的效果。这时候您就会发现水流非常的畅通，再也不会有之前断断续续下水不畅的情况发生了吧？如果您也有同样的问题，先不急着去请专业的人员来进行疏通，也用一瓶可乐来试一试吧。这个方法绝对会让你收获满满，而且意想不到哦。如果家里有过期的可乐，一定先试试这一招，可以是厨房排水管，也可以是浴室排水管。除此之外，可乐呢还有许多意想不到的其他妙用，大家可以一一发现。或者你有更多的妙用，欢迎评论区和大家分享哦。好了，今天的内容呢就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦、啊。